Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, heute geht es darum, ich habe mir einen neuen Think Tank Digital Holster bestellt und wollte ihn euch heute mal vorstellen. Das ist der 150er. Ich hatte ja jetzt schon diesen V50 vorgestellt gehabt und man sieht natürlich schon gleich diesen Unterschied, wie die Größe hier ist. Sie sind von den Abmessungen jetzt von der Länge fast identisch. Also das ist jetzt nicht so das Ausschlaggebende, auch von hier von der Grundform und von der Grundgröße sind sie alle genau gleich. Das spielt also hier auch keine Rolle. Man merkt aber, wie ihr seht, der Holster hat hier einen dicken Korpus, ist wesentlich größer und in dieser seht ihr, ist kleiner und hat diesen Reißverschluss, damit man halt die Länge variieren kann. Wenn ihr ein klein, kleines Objektiv habt, dann braucht ihr ja nicht ganz ausfahren, dann zieht ihr den Reißverschluss zu. Das gibt es nicht, das ist hier so eine Standardgröße. Aber von den Abmessungen sind sie fast gleich. Ich setze sie mal ähm, die Maße auch rein, damit ihr dann so ein bisschen sehen könnt, ähm, wo der Unterschied ist. Aber das sieht man ja optisch schon so. Das Problem finde ich bei diesen Teilen ist immer, es wird irgendwie nicht so richtig reingeschrieben, wie denn die Durchmesser sind. Gerade von diesem Schlauch hier immer, weil das ist ja im Endeffekt wichtig für uns, wenn wir ein Objektiv da reinpacken wollen. Es werden halt Objektive immer gezeigt und dann muss man sich das ungefähr raussuchen. Ich hatte da auch mal nachgefragt, da wurde mir für den geschrieben, 100 mm Durchmesser. Ja, ich habe den Tipp von dem Roland gekriegt. Er hatte mir einen Kommentar geschrieben, dass es ja diesen Holster 150 gibt. Und ja, dann habe ich mir den mal angeschaut und konnte auch nicht genau wieder feststellen, ja, passt das, passt das nicht. Habe ich mir mal geholt und ich zeige euch jetzt nochmal so außen so ein bisschen, wie die Teile aufgebaut sind. Also wie gesagt, ihr seht die Größe und so weiter, kommt fast hin, außer dass der Brocken hier einfach größer und, und, und der Durchmesser eben größer ist. Sonst diese Grundform hier, die ist eigentlich die gleiche. Gut, also fangen wir an, beide haben Gurt. Und der Gurt ist hier wesentlich stabiler. Das gute Teil wiegt 800 Gramm und hier, glaube ich, waren es 500 Gramm. Also da merkt man schon einen Unterschied. Wir haben hier, wie gesagt, einen schönen, dicken, fetten Gurt, aber den braucht ihr auch wohl, wenn da was Schweres drin ist. Und hier ist halt ein bisschen schmäler. Gut, hier kann man die Höhe verstellen. Das ist eben noch der Unterschied und das kann man halt hier nicht. Sonst haben sie beide, ja, wo fangen wir mal an? Beide können hier, haben hier wieder diesen Klettverschluss, dass ihr also hier die Seite aufmachen könnt und könnt dann so einen passenden Gurt, gibt es dafür auch, damit reinklemmen und dann das gute Teil fixieren hier an der Hüfte und so weiter. Das ist für mich aber eben nicht wichtig, weil dafür brauche ich das nicht. Ja, dann haben sie beide hier eine Tasche. Sehen wir hier und hier. Das ist und zwar ist hier die Regenhülle drin. Hier ist auch eine Regenhülle drin. Haben die also beide. Die Tasche ist hier natürlich ein bisschen größer als hier, aber ist trotzdem sehr geräumig auch in diesem Teil. Und ja, sonst haben wir hier hinten noch so einen, so einen Gurt, das wird so geworben, dass man hier auch so ein kleines Stativ mit reinstecken kann. Und das haben wir hier halt nicht. Wir haben also wie gesagt hier nur die kleine Tasche. Ja, aber jetzt geht es ja auch darum, wie ist das mit dem Objektiv? Ob ich das da reinkriege? Das ist wieder das Problem. Ne? So, ich zeige euch aber erstmal hier diese Tasche, wo ja auch die Regenhülle drin ist. Wenn ich das mal aufmache. Leg mal hin hier. Da habe ich schon mal drin, also inklusive Regenhülle, den 1,4er Konverter. Der passt da also auch schön mit rein. Und wenn ich die Regenhülle jetzt mal hier rausnehme, dann wie gesagt, das ist ziemlich tief hier. Da passt auch der 2er Konverter rein. Also das finde ich schon mal super. Ne? Ihr könnt also beide Konverter mitnehmen plus Regenhülle. Ist also genug Platz hier drin. Und wie gesagt, sonst der Holster sehr stabil. Und ja, die Frage ist natürlich, kriegen wir das Objektiv da rein? Ne? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. 
Und da auch. Können wir ja mal gucken. Ich mache mal den Gurt ab hier, weil das klimpert und, und nervt nur. So, den nehmen wir mal weg. Und hier hatten wir ja das Problem auch, passte rein, aber ohne die, ohne die Gegenlichtblende. Das ist immer das Problem. Die Gegenlichtblende hat ja erstmal den Durchmesser. Dann kommt da noch Neopren drauf, der Schutz. Und dann auch noch diese Stellschraube ne, zum Festmachen. Das vergrößert ja alles. So, und jetzt gucken wir uns mal das gute Teil von innen an. Und hier seht ihr auch wieder ganz normal der Deckel. Hier habt ihr wieder so ein Fach. Da könnt ihr also einen Filter reinschieben oder den Objektivdeckel, wenn ihr einen habt, ne, zum reinschieben. Hier oben wieder dieses Schutzteil. Ja, und natürlich auch die Kamera. Und seht ihr, komplett die komplette Kamera mit Objektiv, mit dem Protektorschutz hier, ne, passt das Ding super rein. Ich bin happy. Danke Roland für den Tipp. Also, ich war begeistert und bin es immer noch, dass das jetzt endlich passt. Also das ist der Holster, wenn ihr wirklich einen braucht, komplett hierfür. Ihr könnt auch die Stativschelle jetzt oben lassen oder unten, geht auch, oder seitlich. Ich habe sie jetzt oben und seht ihr, wie das reinflutscht. Ich muss sogar sagen, dass das so einfacher reinflutscht, als wenn ihr das Teil abmacht. Weil wenn wir das Teil hier abmachen, dann kommt wieder das Problem vom Neopren. Das Neopren, ja, Anti-Rutsch, sag ich mal. Ne? Ihr merkt auch, wie es sich aufwählt. Ihr schiebt ja jetzt das Objektiv rein und dann wählt sich wieder ähm, das Neopren nach oben. Das ist immer das Problem. Und dann habt ihr meistens, ist das hier umgeschlagen. Ne? Dann, dann, dann hängt das hier alles so ein bisschen hoch. Aber das ist mir völlig egal, weil, wie gesagt, es passt. Ne? Es passt wunderbar. So ist das schon fast plan, nicht ganz, aber fast. Und wenn ihr das drin habt, habt ihr so, wie gesagt, so ein bisschen Ausbeulung drin. Ähm, ja, mit dem Konverter, mit dem 1,4er könnt ihr auch noch reinmachen, aber dann, 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 wie gesagt, habt ihr schon so eine Delle drin. Aber auch machbar, sage ich mal. Ne? Aber ihr seht, wie gesagt, das passt also super. Hier gibt es keine Probleme mehr. Wir können also den... Holster, die sind 150er, den kann man wirklich nehmen und das ist schon mal eine tolle Sache. Und dann zeige ich euch das jetzt auch noch mal kurz am Rucksack. Ja, und dann hat der Rucksack auch hier noch dieses Teil hier drin, das wird hier innen eingeklettet. Das ist wie so ein zweites Fach, könnt ihr das machen, das hat ja der andere Holster auch. Ne? Den könnt ihr so reinpacken, brauche ich aber nicht, weil ich will das ganze Objektiv reinpacken und braucht da keinen Boden noch zwischendrin. Ja, wie gesagt, so sieht das Teil aus. Passt also wunderbar und ich werde das jetzt nochmal an meinem Rucksack befestigen, dann schauen wir uns das auch nochmal an. Ja, da bin ich wieder. Also ich habe das Teil jetzt hier auch mal vorne angebracht, so könnt ihr das mal auch sehen. Ihr seht das ist natürlich massiver, aber trotzdem perfekt für mich. Warte, so, ne? also es liegt wirklich gut an. Ne? Es ist halt größer, aber trotzdem muss ich sagen, Drückt mich das jetzt nicht hin und her und stört mich auch nicht. Wie es ein Langzeittest ist, weiß ich natürlich hier auch nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus. So, vorsichtig. Ich mache das jetzt nochmal rein. Also Kamera rein hier. So. Und ihr könnt das Teil auch gut tragen. Es ist eigentlich genau das gleiche wie auch mit dem anderen Holster. Ne? Ihr habt hier wirklich einen guten Schutz. Es ist wirklich also ein toller Schutz, also besser auf jeden Fall als der Originalbeutel. Ne? Auch das Teil ist besser als der Originalbeutel, weil hier habt ihr auch hier, wie gesagt, die Kamera mit drin. Aber hier haben wir halt komplett. Und das Schöne ist ja, dass wir hier auch noch die beiden Konverter mit reinnehmen können. Den 1,4er, den kann man hier oben schön reinstopfen. Und unten den 2er, obwohl den 2er nehme ich selten mit. Ich würde also jetzt den 1,4er nur mitnehmen. Und hätte da schon ein kompaktes System hier. Lässt sich gut tragen. Hat also, finde ich, den gleichen Komfort wie dieses Teil. Ne? Ihr, ihr habt jetzt hier gut 4 Kilo vorne hängen. Mit Kamera und Holz, also 4,1 Kilo ungefähr. Und das ist natürlich, wie gesagt, schöner Ausgleich, wenn euer Rucksack hinten 
beladen ist, dass ihr vorne dann eben dieses Kontergewicht habt, ne? das Gegengewicht. Ist genial, ihr kommt hier auch wieder schön ran. Ihr könnt hier eure Kamera rausholen. Dann könnt ihr natürlich hier auch wieder alles zumachen. So, und könnt auch eure Kamera hier wieder rauflegen. Ne? Und könnt filmen. Auch kein, kein Problem. Könnt fotografieren. Monitor raus, ne? Und dann könnt ihr hier wieder gucken. Wunderbar, passt. Also auch alles top. Und was man natürlich auch noch machen kann, was der Vorteil jetzt ist, da wir ja die Gegenlichtblende gleich hier haben, setze ich mal rauf. Wenn wir jetzt fotografieren wollen, ihr wisst, dass ihr jetzt so durch die Gegend geht und ab und zu vielleicht doch fotografieren wollt, hin und her. Ich glaube, das auch noch Mikrofon muss ich hier aufpassen. Dann könnt ihr das ja auch komplett hier reinstellen. Guckt natürlich raus, klar, aber es wird nicht rausfallen. Also das ist absolut sicher. Ne? Das ist ja, und wie gesagt, ihr könnt das dann hier reinstellen und rausfallen tut das nicht. Das sitzt also fest drin hier und ihr könnt auch schnell reingreifen, das Teil rausholen, könnt fotografieren und könnt dann rein theoretisch wieder alles hier in den Holster wieder reinstecken und könnt weitergehen. Ne? Also so kann man natürlich dann auch gehen, wenn man weiß, dass man die Kamera schnell benötigt und man schnell Zugriff haben möchte und ihr habt immer die Hände frei, ne? also ihr könnt auch Wanderstöcke haben, wenn ihr irgendwie marschieren wollt und ich finde das ist gar nicht mal schlecht so, dass man dann die Möglichkeit hat, dann mal schnell, wenn man da, oh da ist was, zapp, raus, Foto machen, fertig, alles wieder rein hier und ihr könnt losmarschieren, ne? also das finde ich hier auch, ist also Toll, also ich bin voll begeistert von diesem Teil. Klar, den werde ich jetzt benutzen dafür. Also perfekt. Und ja, den wollte ich euch jetzt noch schnell vorstellen, damit ihr wisst, also wenn ihr euch was holen wollt und ihr sucht unbedingt einen Holster, dann nehmt diesen 150. Wie gesagt, ich packe nochmal die ganzen Maße mit rein, hin und her. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Also er passt. Und ja, danke Roland, sage ich nochmal für den Tipp. Ja, das war es dann, kurze Vorstellung, damit ihr also jetzt wisst, welcher besser ist. Ganz klar, das Teil der 150 hat gewonnen. Der ist nicht schlecht, also wie gesagt, jemand hat mir mal geschrieben, er packt da, ich, sein 300er da rein, ist top. Also man, man kann ja da auch die, die Kamera reinpacken, halt mit einem anderen Objektiv. Hier ist natürlich der Vorteil, ihr könnt natürlich die Größe hier ändern. Ne? Ihr könnt das ja hier einziehen ne? mit dem Reißverschluss. Das ist ja schön klein, kann man also auch sehr gut verwenden. Sind also sehr gute Holster und von der Qualität her auf jeden Fall besser als der Originale von, von Olympus. Der ist zwar nicht schlecht, der ist ganz gut, wenn ihr nur das Objektiv transportieren wollt im Koffer oder so. Das ist natürlich auch sehr gut, aber wenn ihr mit Kamera um, durch die Gegend wandert oder was sucht, wo ihr die gut verstauen könnt, ist natürlich sowas hier wesentlich besser. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und dann... Hoffe ich, wir sehen uns bald beim nächsten Video. Dann sage ich Ciao, bis dann.